ఆంఫన్ సూపర్ సైక్లోన్ ఇన్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ బంగాళాఖాతంలో ఆంఫన్ అనే సూపర్ సైక్లోన్ వచ్చింది దీనివల్ల ఈ తుఫాను కారణంగా ఒడిస్సా వెస్ట్ బెంగాల్ బంగ్లాదేశ్ బాగా ఎఫెక్ట్ అయింది ముఖ్యంగా వెస్ట్ బెంగాల్ బాగా ఎఫెక్ట్ అయింది అయితే ఇక్కడ మనం సైక్లోన్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుంటాం సైక్లోన్స్కి డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో డిఫరెంట్ నేమ్స్తో పిలుస్తుంటారు సెకండ్ థర్డ్ సైక్లోన్కి ఒక పర్టికులర్ నేమ్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఫోర్త్ సైక్లోన్ని మనం సూపర్ సైక్లోన్ అయినా ఎందుకంటున్నాం ఫిఫ్త్ బే ఆఫ్ బెంగాల్లోనే సైక్లోన్స్ ఎక్కువగా వినపడుతున్నాయి మనకి ఎందుకు ఇక్కడే ఎక్కువ ఎందుకు వస్తాం ఫస్ట్ సైక్లోన్స్ అసలు ఎలా సైక్లోన్ అంటే ఏంటి సైక్లోన్ ఎలా ఎలా ఏర్పడుతుంది సింపుల్గా చెప్పాలంటే లో ప్రెషర్ కండిషన్స్నే మనం సైక్లోన్స్ అంటాం అంటే డిప్రెస్డ్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ సైక్లోన్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది అనమాట ఓషన్స్ మనకి మాన్సూన్లో కూడా సైక్లోన్స్ ఎక్కువగా వస్తుంటాయి మాన్సూన్ సైక్లోన్స్ కన్నా కూడా జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ కన్నా వచ్చే మధ్యలో సైక్లోన్ కన్నా కూడా జూన్ కన్నా ముందు సమ్మర్ సీజన్లో వచ్చే సైక్లోన్ అనేది బాగా ఎఫెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు చాలా ఒక ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత సమ్మర్ సీజన్లో మనకి ఇంత పెద్ద తుఫాను రావడం ఇదే మొదటిసారి ఆంఫాన్ అనేది అయితే ఈ సమ్మర్ సీజన్లో వచ్చిన తుఫాను ఎందుకు ఎక్కువగా ఇంటెన్సివ్గా ఉంటుందంటే ఎక్కువ హీట్ అవుతుంటుంది కాబట్టి సింపుల్గా చెప్పాలంటే లో ప్రెషర్ కండిషన్స్నే మనం సైక్లోన్స్గా చెప్తాం ఇప్పుడు బే ఆఫ్ బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ టెంపరేచర్ దాదాపు ఒక ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ తర్వాత టెంపరేచర్ దాటితే ఆటోమేటిక్గా వాటర్ అనేది ఎవాపరేట్ అవుతుంది అంటే లో ప్రెషర్ కండిషన్ అనమాట హీట్ అయితే దాన్ని లో ప్రెషర్ అంటాం ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రెషర్ తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎక్కువ అవుతుంది కదా హీట్ అయితే సో లో ప్రెషర్ కండిషన్ ఏర్పడింది ఈ లో ప్రెషర్ కండిషన్ ఏర్పడటం వల్ల బాగా హీట్ అయిన వాటర్ ఏముంది వాటర్ వేపర్ పైకి వెళ్తూ ఉంది అంటే వామ్ ఎయిర్ పైకి వెళ్తుంది కోల్డ్ ఎయిర్తో కన్ఫర్స్ అవుతుంది ఇది దాంతోపాటు కోల్డ్ ఎయిర్తో కలిసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ట్రోపోస్పియర్లో హైట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది సో అందుకని పైకి వెళ్ళినటువంటి వాటర్ వేపర్ ఏదైతే ఉందో కండెన్స్ అయ్యి మనకి క్లౌడ్స్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది ఈ వెళ్ళే వామ్ వేయరు పైకి వెళ్తుంది కదా ఈ వామ్ వేయర్ పైకి వెళ్తే ఇక్కడ గ్యాప్ వస్తుంది ఖాళీ వస్తుంది ఈ ఖాళీలోకి చుట్టుపక్కల ఉన్న కోల్డ్ ఎయిర్ వస్తుంది మళ్ళీ సో ఈ కోల్డ్ ఎయిర్ చల్లటి గాలులు ఎందుకు వస్తున్నాయి హై ప్రెషర్ ఉంది అక్కడ సో ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంది అందుకని అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి విండ్ మూమెంట్ సో గాలి వస్తుంది సో అక్కడ హై ప్రెషర్ నుంచి లో ప్రెషర్కి విండ్ వచ్చింది అనమాట మళ్ళీ ఇక్కడికి ఏమవుతుంది వచ్చిన కోల్డ్ ఎయిర్ అనేది మళ్ళీ హీట్ అయ్యి ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేట్ కన్నా ఎక్కువ మళ్ళీ ఇది వామ్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ ఫినోమినా జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇలా కోల్డ్ ఎయిర్ వచ్చి వామ్ ఎయిర్ పైకి వెళ్తూ ఉంటే స్పైరల్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇలా స్పైరల్ అవటం అనేది మనకి కొరియాలిస్ ఫోర్సెస్లో మనకి నార్దర్న్ హెమిస్పియర్లో కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్లో తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సైక్లోన్ అనేది సో విండ్ మూమెంట్ అనేది నార్దర్న్ హెమిస్పియర్లో కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ ఉంటుంది కొరియాలిస్ ఫోర్సెస్ని బేస్ చేసుకొని సో అందుకనే సైక్లోన్స్ కూడా నార్దర్న్ హెమిస్పియర్లో మనకి కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి సో ఇలా సైక్లోన్ పైకి వెళ్ళటం వామ్ వేరు కొరియాలిస్ ఫోర్సెస్ కారణంగా కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ తిరగటం విండ్ మూమెంట్ విండ్ మూమెంట్ అనేది హై ప్రెషర్ నుంచి లో ప్రెషర్ కొంటాం కూడా మేజర్ రీజన్ అనమాట సో ఇలా స్పైరల్ అవుతుంది ఈ స్పైరల్ అయినది ఒక దగ్గర నుంచి ఒక దగ్గరికి వెళ్తుంది సో కానీ ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ అంటూ ఉండదు దీనికి సో ఎందుకంటే స్పైరల్ స్పిన్నింగ్ బాడీ ఎప్పుడు కూడా ఇటువైపు వెళ్తుందో మనం కరెక్ట్గా చెప్పలేము కానీ సైక్లోన్ డైరెక్షన్ మాత్రం మనకి ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్కి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎర్త్ రొటేషన్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విండ్ మూమెంట్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి సైక్లోన్ డైరెక్షన్ కూడా ఈస్ట్ టు వెస్ట్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇలా సైక్లోన్స్ అనేది ఫామ్ అవటం జరుగుతుంది అయితే డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో సైక్లోన్ని డిఫరెంట్ నేమ్స్తో పిలుస్తారు మీరు ఆస్ట్రేలియా తీసుకుంటే విల్లి విల్లి అంటారు తర్వాత నార్దర్న్ అట్లాంటిక్ ఓషన్ తీసుకుంటే మీరు అంటే అమెరికా ప్రాంతాలు లేదా కెనడా మెక్సికో ప్రాంతాల్లో వచ్చే సైక్లోన్స్ని మనం హరికేన్స్ అంటాం తర్వాత జపాన్ కానీ చైనా కానీ ఇండోనేషియా మలేషియా థాయిలాండ్ ఇలాంటి ఇండోనేషియా మలేషియా థాయిలాండ్ కాదు ఇండోనేషియా మలేషియా ఇలాంటి కంట్రీస్లో ఇది ఈస్ట్ పసిఫిక్ ఓషన్ ఈస్ట్ పసిఫిక్ ఓషన్లో వచ్చి ఈ కంట్రీస్ని ఎఫెక్ట్ చేసే వాటిని తైఫూన్స్ అంటారు ఆస్ట్రేలియాని ఎఫెక్ట్ చేసే వాటిని విల్లి విల్లి అంటారు ఇండియన్ ఓషన్ అంటే అరేబియన్ ఓషన్ కానీ బే ఆఫ్ బెంగాల్లో వచ్చే వాటిని కానీ ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ అంటారు అనమాట సో ఇలా డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో వచ్చే సైక్లోన్స్ని డిఫరెంట్ నేమ్స్తో పిలుస్తారు తర్వాత ఈ సైక్లోన్ అనేది సూపర్ సైక్లోన్గా చెప్తాం అనమాట
అంఫన్ అనే నేమ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే వరల్డ్ మెటరాలజికల్ ఆర్గనైజేషను ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ని అంటే ఇండియన్ ఓషన్లో వచ్చే సైక్లోన్స్ని ఈ ఎయిట్ కంట్రీస్ నుంచి ఎయిట్ డిఫరెంట్స్ నేమ్స్ తీసుకుంటూ ఉంటాయి సో అప్పుడు సిక్స్టీ ఫోర్ నేమ్స్ అవుతాయి ఆ వచ్చేదాన్ని ఒక్కొక్క నేమ్ గురించి ఇచ్చుకుంటూ వస్తారనమాట సో ఇప్పుడు ఆ ఎయిట్ కంట్రీస్ ఎయిట్ నేమ్స్ని సజెస్ట్ చేస్తే ఒక్కొక్కటి ఇచ్చుకుంటూ వస్తున్నారు ఆ ఎయిట్ కంట్రీస్ ఏంటంటే ఇండియా తర్వాత బంగ్లాదేశ్ తర్వాత మయన్మార్ తర్వాత థాయిలాండ్ తర్వాత మాల్దీవ్స్ శ్రీలంక ఓమన్ పాకిస్తాన్ సో ఈ ఎయిట్ కంట్రీస్ ఎయిట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక్కొక్క నేమ్ని పికప్ చేసుకుంటూ వస్తుంటారు అనమాట సో ఇలా యాంఫన్ అనే నేము ఇప్పుడు ప్రజెంట్ థాయిలాండ్ ఇచ్చింది దాని తర్వాత బే ఆఫ్ బెంగాల్లోనే సైక్లోన్స్ ఎందుకు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి అంటే ఎక్కువగా సర్ఫేస్ వాటర్ అనేది ఎక్కువగా హీట్ అవుతూ హీట్ వాటర్ ఎక్కువగా ఉండింది ఏంటంటే బే ఆఫ్ బెంగాల్ అంటే నీరు అనేది బే ఆఫ్ బెంగాల్లో చాలా వేడిగా ఉంటుంది సమ్మర్ సీజన్స్లో కంపేర్ టు మనకి అరేబియన్ ఓషను ఎందుకంటే దీనికి మల్టిపుల్ రీజన్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు కారణం సో గోదావరి కానీ లేదా గంగా కానీ లేదా బ్రహ్మపుత్ర కానీ మనకి బే ఆఫ్ బెంగాల్లో కలుస్తాయి వచ్చి సో మ్యాక్సిమం రివర్స్ అన్నీ కూడా వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్కి ఫ్లో అవుతాయి కాబట్టి నరందా తపతి తప్ప సో ఇలా వచ్చినప్పుడు ఈ కోల్డ్ వాటర్ అనేది ఒక్కసారి కలిసిపోదు వామ్ వాటర్లో పైన టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి వామ్ వాటర్ ఉంటుంది వామ్ వాటర్ పైన కోల్డ్ వాటర్ కింద ఉంటుంటుంది అనమాట సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా వామ్ వాటర్ అనేది వామ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే వేడి ఎక్కువగా ఉంది సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది దాంతోపాటుగా అరేబియన్ ఓషన్లో మీకు చూస్తే టెంపరేచర్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది వాటర్ టెంపరేచర్ అనేది దానికి గల కేరణ కారణం ఏంటంటే ఆఫ్రికన్ ఈస్ట్ ఆఫ్రికన్లో మౌంటైన్స్ ఉంటాం తర్వాత వెస్ట్ ఇండియాలో ఎక్కువగా వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఉండటం వల్ల జాగ్రఫికల్ కండిషన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి అరేబియన్ ఓషన్ అనేది కొంచెం చల్లగా ఉండటం జరుగుతుంది అనమాట అందుకని అరేబియన్ ఓషన్లో కన్నా కూడా ఎక్కడైతే ఎక్కువ వేడి ఉంటుందో అక్కడ లో ప్రెజర్ క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి విండ్ లో ప్రెజర్ డిప్రెషన్ వస్తుంది కాబట్టి మనకి బే ఆఫ్ బెంగాల్లో టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉండటం వల్ల సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉంటాం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల మనకి బే ఆఫ్ బెంగాల్లో ఎక్కువగా సైక్లోన్స్ రావడం జరుగుతుంది అనమాట సో అందుకని ఇప్పుడు వచ్చింది కూడా మనకి బే ఆఫ్ బెంగాల్లో వచ్చింది సో అంఫన్ అనేది సో ఈ అంఫన్ అనేది మనకి మేజర్గా ఒడిస్సాని తర్వాత వెస్ట్ బెంగాల్ని తర్వాత బంగ్లాదేశ్ని ఎక్కువగా సివియర్గా ఆస్తి ప్రాణనష్టం కలిగించడం జరిగింది అయితే మనకి ఈస్ట్ కోస్ట్ అనేది మోస్ట్ వల్నరబుల్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే బే ఆఫ్ బెంగాల్లో ఎక్కువగా సైక్లోన్స్ వస్తాయి ఉంటాయి కాబట్టి సైక్లోన్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ డైరెక్షన్ అనేది ఈస్ట్ టు వెస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి అరేబియన్ ఓషన్లో వస్తే ఒకవేళ ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్కి వెళ్తాయి కానీ బే ఆఫ్ బెంగాల్లో ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్కి వస్తున్నాయి కాబట్టి అంటే ఇండియా యొక్క ఈస్ట్ కోస్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ సో అందుకని బే ఆఫ్ బెంగాల్లో వచ్చే తుఫాన్లు ఎక్కువగా వస్తాయి దానివల్ల ఇండియా యొక్క ఈస్ట్ కోస్ట్ బాగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది తమిళనాడు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ ఒడిస్సా కానీ వెస్ట్ బెంగాల్ కానీ లేదా బే మనకి బంగ్లాదేశ్ కానీ అన్ని కంట్రీస్లో కల్లా కూడా బంగ్లాదేశ్ వైపు ఎక్కువగా సైక్లోన్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి సో దానికి కొరియాలిస్ ఫోర్సెస్ కారణం ఏంటొచ్చు తర్వాత జాగ్రఫికల్ కండిషన్ కూడా ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఒడిస్సాకి ఎక్కువగా రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ ఇక్కడ క్రాస్ ఉంటుంది కదా ఆ క్రాస్లో కొంచెం ముందుకు వచ్చి ఉంటుంది ఒడిస్సా అందుకని ఒడిస్సా మీద ఎక్కువగా త